প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ টিচিং একাডেমি এই সাইটে আজকে আমি তোমাদের সামনে উচ্চতর গণিতের গ বিভাগে ত্রিকোণমিতি ও সমবনার 2019 সালের ক্যান্ডিডেটদের জন্য একটি সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব তোমরা বোর্ডে একটু লক্ষ্য করো 2019 সালের যারা পরীক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে অনুরোধ করব যে গ বিভাগ ত্রিকোণমিতি এবং প্রোবাবিলিটি এখান থেকে দুইটি প্রশ্ন থাকবে আমরা জানি বা তোমরাও জানো যে উচ্চতর গণিতে তিনটি বিভাগ থেকে একটি একটি করে মোট পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে তোমরা যদি মনে করো গ বিভাগ থেকে ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা অংশ থেকে অর্থাৎ এখানে যে দুইটি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এই দুইটি সৃজনশীল প্রশ্ন থেকে যদি দুটেই তোমরা আনসার করো সেই ক্ষেত্রে তোমরা অনেক সময় অনেক ভালো নাম্বার পেয়ে থাকো এটি বলার কারণ তোমরা সাধারণত ক বিভাগ খ বিভাগ থেকে একটি করে প্রশ্ন আনসার করবে এবং গ বিভাগ থেকে একটি প্রশ্ন আনসার করার পর বাকি থাকবে দুইটি প্রশ্ন অর্থাৎ তোমরা যদি এই গ বিভাগে ত্রিকোণমিতির দুই হাজার উনিশ সালের সৃজনশীলটা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো সেখানে দেখবে যে দুই হাজার আঠারো সালে ত্রিকোণমিতির অংশে অর্থাৎ এইট পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলন থেকে কোনো প্রশ্ন ছিল না দুই সালের জন্য ত্রিকোণমিতি এইট পয়েন্ট ওয়ানের চ্যাপ্টারটি এত ইম্পর্টেন্ট যে এইট পয়েন্ট ওয়ানের তোমরা যদি ম্যাক্সিমাম ম্যাথগুলো ক্যালকুলেশন করো তাহলে দেখবে তোমরা ইজিলি ত্রিকোণমিতি থেকে একটি প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এইট পয়েন্ট ওয়ানের একের রোমান সংখ্যা তিন যে আমরা কোন প্রকাশের পদ্ধতি দুইটি জানি ষাটমূলক পদ্ধতি এবং বৃত্তমূলক পদ্ধতি এখান থেকে দুই মার্চের প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে যে ষাটমূলক পদ্ধতি দেওয়া আছে তোমাকে বৃত্তমূলক পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে দিতে পারে যার কারণে একের তিন তোমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এরপরে দেখো দুই নম্বর যে প্রশ্নটি আছে এটিও দুই মার্চের প্রশ্ন ষাটমূলক এবং বৃত্তমূলক পদ্ধতির ভিতরে যে সম্পর্ক এই প্রশ্নতে সেটি আছে তাছাড়া ছয় আট এবং তেরো এইট পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনের আট নম্বর ম্যাথটি খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ একটি ত্রিভুজের তিনটি কোন এই তিনটি কোন সমান্তর শ্রেণীভুক্ত হলে কোন তিনটিকে রেডিয়ানে প্রকাশ করতে দিতে পারে ষাটমূলক পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে দিতে পারে তাছাড়াও দেখো এখানে তেরো নম্বর যে প্রশ্নটি আছে এবং ছয় নম্বর যে প্রশ্নটি আছে বিশেষ করে আট নম্বর প্রশ্নটি আমি যদি বলি যে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করতে দেয় সেক্ষেত্রে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেয়া থাকে কেন্দ্রের কোন দেয়া থাকবে আমাদের দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে সেটার জন্য তোমাদের প্রমাণ করতে হবে বা প্রমাণ আমি লিখেছি এ সমান আর্থিটা যে একটি প্রমাণ আছে তাছাড়াও দুই সালে ক্যান্ডিডেটদের জন্য রেডিয়ান কোনো একটি ধ্রুবকম খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন এছাড়াও এইট পয়েন্ট টু অনুশীলিতে অনুশীলনের ছয়ের রোমান সংখ্যা ছয় ম্যাথটি তোমরা বিভিন্ন টেস্ট পেপারে দেখবে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি গাণিতিক সমস্যা এগারো নম্বর গাণিতিক সমস্যা ঠিক এত ইম্পর্টেন্ট যে তোমরা বারবার বারবার প্র্যাকটিস করলে দেখবে তোমাদের কাছে ইজি হয়ে যাবে তাছাড়াও তেরো নম্বর যে প্রশ্নটি রেডিয়ানের মান দিয়ে আমাদের বিভিন্ন অনুপাত দিয়ে একটি সরলীকরণ দেওয়া থাকতে পারে তবে এইট পয়েন্ট টু এবার দুই সালে এসএসিতে চলে এসেছে যার কারণে তোমাদের কাছে উদাহরণ চার এবং পাঁচ এই দুইটি উদাহরণ খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে তারপরে লক্ষ্য করো এইট পয়েন্ট থ্রি অনুশীলনী এইট পয়েন্ট থ্রি অনুশীলনীর বিশেষ করে আটের ছয় এবং উদাহরণ পনেরো এই দুইটি প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ ট্যান থিটার মান ফাইভ বাই টুয়েলভ দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের প্রমাণ দিতে পারে বা মান নির্ণয় করতে দিতে পারে তাছাড়া দেখো নাইনের ছয় নাইনের চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর যে রোমান সংখ্যার যে প্রশ্নগুলো আছে সাইন স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ার থিয়েটার মাধ্যমে আমরা সাধারণত এই ম্যাথগুলো সরলীকরণ করলে আনসার দুই আসে 
এরপরে 11 2 যেটি দিয়েছি যে আমরা ধনাত্মক কোণ বা ঋণাত্মক কোণ চারটি কোয়াড্রান্টের বিষয়টা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য 11 এর একটি ম্যাথ আমি এখানে ইম্পর্টেন্ট আকারে দিয়েছি এরপর 12 4 এবং 5 এটি মূলত জেনারেল ম্যাথে ত্রিকোণমিতি তাছাড়াও এই 12 কিছু ম্যাথ আছে ব্যবধি চেঞ্জ করে দেয় 13 এখানে 4 5 এবং 6 এর মধ্যে 4 নম্বর এবং 6 নম্বরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যবধি উল্লেখ করে দেওয়ার কারণে অনেক সময় থিটার মান তোমরা 4 টি বা 5 টি পেয়ে যাও তাছাড়াও লক্ষ্য করো 14 এবং 15 নম্বর দুটি সিজনশীল প্রশ্ন আছে এর মধ্যে সিজনশীল 14 মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে স্যার আপনি প্রতিটি প্রশ্নই তো ইম্পর্টেন্ট বলছেন 8.3 অনুশীলনীতে উদাহরণ 15 16 19 তবে 19 নম্বর যে সিজনশীল প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রশ্নে এটি তোমরা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে আমি কিন্তু তোমাদের এই সাজেশনটি মূলত শিক্ষাবর্ষ 2017 অর্থাৎ বোর্ড কর্তৃক যে বইটি আছে যেহেতু তোমরা 2019 সালে ক্যান্ডিডেট সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অনুরোধ করব তোমরা নতুন যে বই অর্থাৎ 2018 এবং 19 সালের যে বোর্ড কর্তৃক নতুন বই এসেছে এখানে অনেক সিজনশীল প্রশ্ন আছে অনুরোধ করব তোমরা এই সিজনশীল প্রশ্ন হয়তো প্র্যাকটিস করতে পারো কিন্তু এগুলো নিয়ে ঘাবড়াবে না তোমাদের উচিত হবে 2016 বা 17 সালে যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বই আছে এই বইয়ের প্রশ্নগুলো সিজনশীল গুলো বেশি বেশি ফলো করবে এরপর দেখো সম্ভাবনা 14 দেয় 7 নম্বর 8 নম্বর 9 13 15 18 বিশেষ করে 13 15 18 এই তিনটি ম্যাথ বেশি করে তোমরা প্র্যাকটিস করবে 18 নম্বর ম্যাথটি স্বাভাবিকই একটি সিজনশীল প্রশ্ন তাছাড়া 13 নম্বর প্রশ্নটি তোমরা দেখবে যে প্রোবাবিলিটি টি তৈরি করতে দিয়ে হয়তো বলতে পারে বড় জোর কোয়ান্টিটি পাওয়া যেতে পারে কমপক্ষে 2x পাওয়ার সম্ভাবনা কত এছাড়াও দেখো আমি উদাহরণ লিখেছি 3 7 8 9 বিশেষ করে 7 8 9 এই তিনটি উদাহরণ তোমরা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে তাছাড়াও আমি একটু লিখেছি 14 অনুশীলন পেজ 307 ও 311 কাজ আছে একটু খেয়াল করবা তার মধ্যে বিশেষ করে 311 নম্বর পেজের যে কাজ এই কাজটি ইম্পর্টেন্ট এরপরে লাস্ট অফ অল আমি লিখেছি 2015 2016 17 তিনটি সালে 2018 সালের পরীক্ষা সমাপ্ত এই আটটি শিক্ষা বোর্ডে তোমরা 2015 16 17 তিনটি সালে 24টি সেট যদি সিজনশীল প্রশ্ন গ বিভাগে কমপ্লিট করো আমার দৃঢ় বিশ্বাস সারা বাংলাদেশে যে কোনো সুনাম ধন্য প্রতিষ্ঠানে হোক না কেন যে কোনো নামী দামি শিক্ষক থাকুক না কেন আমি অনুরোধ করব সিজনশীলের যে সাজেশন দেই এই সাজেশন মূলতই 2015 16 17 এই তিনটি সালের আটটি বোর্ডের অ্যাকচুয়ালি এই সিজনশীল প্রশ্নগুলোই বেসিক্যালি সাজেশন তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার আপনি সাজেশন দিয়েছে তোমরা বোর্ডটা একটু খেয়াল করো ভাই সাজেশনটা খেয়াল করলে দেখবে যে আমি খুব শর্ট করে কিন্তু কিছু ম্যাথ দিয়েছি তাছাড়া আমি লাস্টে লিখেছি 2018 সালে বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করবে তোমাদের গ বিভাগে ত্রিকোণমিতির একটি সিজনশীল ও সম্ভাবনার আরেকটি সিজনশীল থাকে অর্থাৎ এখানে 6 টি প্রশ্ন থাকে এই 6 টি প্রশ্ন 2018 সালের যে 6 টি প্রশ্ন থাকবে আমি অনুরোধ করব তোমরা 2018 সালের প্রশ্নটি অবশ্যই সলভ করবে কারণ আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলবো বা সারা বাংলাদেশে বা তোমাদের যারা এই ভিডিওটি দেখছো তৌহিদ টিচিং একাডেমির এই সাইটে দেখবে যে তোমাদের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীও কিন্তু এটি বলবে যে তোমরা 2018 সালের প্রশ্নটা সলিউশন করে রেখো কারণ 20 থেকে 30% অনেক সময় রিপিট হয় তাহলে শুধু শিক্ষার্থী মণ্ডলী তোমাদের অনুরোধ করব আমার এই সাইটে তোমরা সর্বদা চোখ রাখো আমি তোমাদের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে তোমরা অনেক ভালো রেজাল্ট করো এবং 2019 সালের পরীক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য রইল প্রাণ ঢালার শুভেচ্ছা এই শুভ কামনায় आज के रेट साझेदारी क्लास्टी शेष कोलाम अल्लाह